वेलकम टू मन बड़ी वीडियो जॉइंट एंट्रस् एग्जामेष जेईई मेन्स की संबंधी वीडियो मन तेसबो वीडियो एंटे रिजर्वे ए कैस्ट की अला कैटगरी की एंत रिजर्वे उ रिजर्वे अंत टोटल सीट्स इंत शात इंत पर्संटेज ई कैस्ट वाले यानी कैटगरी की वाले इवेदन जरूरत उदाहरण की वंद सीटल उ दाटो फाइव पर्सेंट रिजर्वे अंटे ईद मंदी ओनली पर्टिकुलर कैश नीचे तस्कटा अने अर्थम काबटे रिजर्वे अने चाला इंपारटेंट रिजर्वे रू डिफरस उपशन उठी कैस्ट बेस्ड अंत एस एस वाले कैस्ट बेस्ड कौर रिमैन जनरल कैटगरी अंत ओसी वाली ओबीसी वाली कैटगरी बेस्ड तस्को so, ओसी वाले ईडब्ल्यूएस कंटार ओबीसी वाली ना क्रीमी लेयर कंटार अच्छे इध कैस्ट कंसीडर चयन ओनली ईडब्ल्यूएस मन कैटगरी अंत इनकम बेस्ड तस्कटारे अर्थमन सो अ मन की इकड़कोच्चू एपी अंड तेलंगा मुख्य मन को बीसी डिफरेंट बीसीए बीसीडीई अने डिफरेंट कैस्ट वाली रिजर्वे अने अल्लाई दीं पर्टिकुलर उ ट्रैब्स एवं उन्यो सेंट्रल को वो अभी बीसीए अने बीसी मारत उठाएन सो मरी अट्ला ओबीसी ना क्रीमी लेयर अटी आीमी लेयर अने अंत एलागे ईडब्ल्यू सर्टिकेट उ रिजर्वे ओबीसी ना क्रीमी लेयर अने वाले एंत रिजर्वे एससी एस वाल रिजर्वे एंत लेडीस की रिजर्वे उ लेदा अला फिजिकली चालेजड वाले एंत रिजर्वे अभी कंप्लीट डीटेल उ वीडियो को लेंथी उ सो डे स्कीको पूर्ति चूँगी अलग फस्ट टाइम वाला खचित सब्सक्रैब् चुस्को एंटे जेई की संबंधी अभी मंच यूजफुल वीडियो उपयोगक वीडियो अभी वस्तु वन सब्सक्रैब बेल्का वस्तु प्रेस दाने पैन आल आपशन सैलक्टे वीडियो अभी नोटिफिकेशन ला वस्तु काबीटे ये वीडियो ने मिसवर मैं एडुकेशनल अं यूजफुल इनफर्मेस दींट वीडियो उ लाइक चाहिए फ्रेंड्स खचित षेर सो कैटगरी मैं माटाकूल मुझे मन जनरल कैटगरी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटगरी अंत ओसी वाल ओसी तरह लेडीस आड़वा अंदर अंत बीसी एस एस अंदर जनरल कैटगरी को मंदिर वस्तार अंत रिजर्वे अल्लाई अल्लाई अंत मंदे जनरल कैटगरी वाले को ओपन कैटगरी अंतर ओपन कैटगरी क्या तस्को ओपन कैटगरी की मेरी रिजर्वे कदमी एस एस वाल की मल्ल ओपन कैटगरी एनकोस्टे मेरी बेस्ड ओपन कैटगरी उ सो मेरी बेस्ड ओपन कैटगरी उ दिन जनरल कैटगरी कम अच्छे जनरल कैटगरी पर्ट्युर् इडब्ल्यूएस अंत एकनामिकली वीकर् सैक्न उन्नवा अंत एकनामिकल स्तोमत ले मेम चाल पुर् फैमिल वा अक वाली पर्ट्युर् कोई सीट के कटाई पेटर टोटल सीट मैं अभी एंत टेन पर्सेंट आफ रिजर्वे टेन पर्सेंट आफ रिजर्वे आफ सीट अंत वीट पद मंदिर एकनामिकली वीकर् सैक्न सो मत ओसी चाल मंद रेडी का ब्राह्मीण्स का लेकिन एवरना एकनामिकल वीकर् सैक्न कई चुस्क वाली की चाल मंद सीट यांक वी मन को एक्सपीरियंस लास्ट थ्री फोर इयर्स मन चूस नाट ओनली थ्री फोर इयर्स फस्ट नीचे अदब्ल्यूस एप्डी अच्छे ईडब्ल्यू सर्टिकेट अंत अंत एकनामिकली वीक एकनामी एकनामिकली वीकर् सैक्न सर्टिकेट अन्ट इधर सर्टिकेट एला उ अंड अभी एसकोवाली अने चुदा सो ईडब्ल्यू सर्टिकेट की मेन क्रैटीरिया फैमिल इनकम मोतम अंत फैमिल फादर का मदर का सिब्लिंग्स एवरना फैमिल उ इनकम मोतम लक्षल दाटकू लैक्स दाटक उ अंत इपू लैक्स अंत संवसरा नाट पर् मंत का इयरली एट लैक्स अंत इंचुमचु ने की डेबई वेल रूपये अरवे वेल ना डेबई वेल रूपये दाटकूद सो अंत इधर इनकम टैक्स वाल कटे इनकम टैक्स बटी उ सो इन फर् एग्जापल इनकम टैक्स में एट लैक्स लपल्ले चूपी मैं एक्सट्रा इनकम वस्तना अभी मन प्रॉब्लम लेटे इनकम टैक्स सर्टिकेट बेस प्रकार उ अंडक्लेशन वेरी क्लियर इव्वां सो नीडब्ल्यूएस की संबंधी वाली एट लैक्स पैन इनकम लेक्लेशन इवाली इन केस एना दींप मैनुपुलेषन अने रे फ्यूचर में फर्दर कांसक्वे फेसान इव्वासी उबी मोतम फैमिल इनकम एट लैक्स पैन लेकिन उन्डब्ल्यू सर्टिकेट तस्काली उ मरी ईडब्ल्यू सर्टिकेट एक्सवाली ईडब्ल्यू सर्टिकेट मन को मी सेवा सेंटर में दुरक सो मी सेवा सेंटर के लिए इडब्ल्यू सर्टिकेट अल्लाई से सरपोदन इप्ड दाका एपू इडब्ल्यू सर्टिकेट इपू उ इंटरमीडियट दाका फर्दर का इपू एम सैट अल्लाईना एपी सैट आंध्र प्रदेश अल्लाई चेयरना बिट सैट अल्लाई चेयरना लेते विट यानी एसआरएम का इला चाल एग्जाम उ वीटनेडब्ल्यू सर्टिकेट पनी वस्तु मरी इडब्ल्यू सर्टिकेट ये संवस इर इरव नागरिक संबंधी एग्जाम रास्त अटे जनवरी एग्जाम उ मे लोग एग्जाम उबी रिटी इडब्ल्यू सर्टिकेट एप्रि फस्ट 
ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత వచ్చిన సర్టిఫికెటే తీసుకుంటారు అంటే ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ దాకా మీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ మొత్తం కలిపి ఎనిమిది లక్షల లోపల ఉంది అని ఏప్రిల్ ఫస్ట్లో సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు సో అది మనం మీ సేవలో తీసుకోవాలి మరి జనవరిలో నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది ఐఐటి నేను అప్లై చేయాలి అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏప్రిల్లో ఇస్తే నేను ఏం చేయాలి అంటే దీనికోసం ఐఐటి వాళ్ళు జేఈ వాళ్ళు ఒక డిక్లరేషన్ ఇవ్వమని చెప్పారు సో ఆ డిక్లరేషన్ అంటే చూపిస్తా చూడండి ఈ రకంగా మనకు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ తీసుకోమని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో మోస్ట్లీ ఈ ఇది మామూలుగా వాళ్ళ ఫార్మాట్ అనమాట నాకు సరి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో మనకు ఈ ఫార్మాట్ ప్రకారము ఇట్లా కాకుండా మన బోన్గా మీ సేవలో పోయి కూడా తీసుకోవచ్చు అయితే ఈ మెయిన్ పాయింట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఏంటంటే ఫోటోగ్రాఫ్ ఈజ్ అటెస్టెడ్ బిలాంగ్స్ టు ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ సిన్స్ ద గ్రాస్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ బిలో ఎయిట్ ల్యాక్స్ రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఎప్పటి నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ దాకా మొత్తం ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ లోపల ఉండాలి ఆ తర్వాత వీళ్ళకి అసెట్స్ అనేది ఉండకూడదు ఏమేమి అసెట్స్ ఉండకూడదు అంటే ద ఫ్యామిలీ డస్ నాట్ ఓన్ ఆర్ ప్రొసెస్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అసెట్స్ ఐదు ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ లేదు అలాగే రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ అంటే ఫ్లాట్ మన అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న ఫ్లాట్ థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టి కన్నా అవవ్ లేదు అలాగే రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ అంటే ఓన్ ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు వంద గజాల లోపల హండ్రెడ్ స్క్వైర్ యార్డ్స్ లోపల లేదు ఇన్ నా నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీస్ అంటే మున్సిపల్ ఏరియాస్లో అలాగే నాన్ మున్సిపల్ ఏరియాస్లో టూ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ యార్డ్స్ పైన ఎక్కువ లేదు వీటిలో ఏ దీనికన్నా క్రైటీరియాలో ఏదన్నా ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది కేటగిరీ దానికి సరిపోదు అనమాట అలాగే సో వీళ్ళ క్యాస్ట్ ఏం క్యాస్ట్ అయితే ఉందో ఆ క్యాస్ట్ కూడా వెరీ క్లియర్గా చేయాలన్నమాట ఏంటంటే విచ్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్ యాజ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైప్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ సెంట్రల్ లిస్ట్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఓసీకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఈ సర్టిఫికెట్ వర్తించదు అవసరం కూడా లేదు సో ఇక్కడ క్యాస్ట్ రిజర్వేషన్ కాదండి కేటగిరీ రిజర్వేషన్ బేస్డ్ అపాన్ మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బట్టి తీసుకుంటున్నారు సో ఇది ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికెట్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉండాలి ఇక్కడ సిగ్నేచర్ విత్ ద సీల్ ఆఫీసర్ ఎంఆర్ఓ సర్టిఫికెట్ ఎంఆర్ఓ సిగ్నేచర్ సీల్ ఉండాలి సో ఆయన నేము డిసిగ్నేషన్ ఇస్తారు మీ పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అడుగుతారు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే మీ సేవల మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇట్లానే ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఉంటుంది ఇన్ కేసు ఒకవేళ అది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత కావాలి కాబట్టి ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి ఈ డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ అడ్రస్ ఏంటి అని రెండు ఇచ్చి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో ఒకటి కావాలి మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో దానిపైన మీ సిగ్నేచర్ కూడా పెట్టి ఉండాలన్నమాట అలాగే అప్లికేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ జేఈ మెయిన్ మీరు ఎప్పుడైతే జేఈ మెయిన్ అప్లై చేస్తారో ఇక్కడ మీకు ఒక అప్లికేషన్ నంబర్ వస్తుంది సో ఈ నంబర్ ని మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి అలాగే మొబైల్ నంబర్ క్యాండిడేట్ యొక్క మొబైల్ నంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో ఈమెయిల్ ఐడి రెండు కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ అంటే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ సో మీ ఫాదర్ కానీ మదర్ది కానీ సిగ్నేచర్ ఇక్కడ యాడ్ చేసి సిగ్నేచర్ ఆఫ్ అప్లికెంట్ మీరే మీ మీ పేరు యాడ్ చేసి డేట్ ఇచ్చి చేయాలి సో ఇది ఎక్కడ అప్లోడ్ చే ఇదంతా చేసిన తర్వాత దీన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు జేఈ అప్లై చేసేటప్పుడు అప్ అప్పుడు ఏ దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాడిని కాబట్టి నాకు రిజర్వేషన్ అప్లై అవుతుంది రేపు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత నేను సర్టిఫికెట్ తీసుకుంటాను సర్టిఫికెట్ తీసుకుని దాన్ని మళ్ళీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను అని మీరు ఒక డిక్లరేషన్ అఫీషియల్గా జేఈ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అది ఈ డిక్లరేషన్ బట్టి నెక్స్ట్ ఓబీసీ వాళ్ళు అండి నాన్ క్రీమీ లేయర్ అన్నారు నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటే వీళ్ళు కూడా వీళ్ళ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో మా ఇన్కమ్ ఎక్కువ లేదు ప్లస్ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కింద కూడా మాకు వస్తాయి సీట్లు అనే వాళ్ళు దీనికి ఎంత పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇందాక మనకు ఈడబ్ల్యూఎస్ పైన టెన్ పర్సెంట్ అంటే వందలో పది సీట్లు వీళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది ఎవరికి ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు సీట్లు మన వీళ్ళకి వెళ్ళిపోద్ది ఎవరికి ఓబీసీ వాళ్ళకి అంటే మొత్తం ఎంత ముప్పై ఏడు సీట్లు ఇక్కడతో వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇరవై ఏడు సీట్లు వీళ్ళకి ఇస్తారంట ఓబీసీ
సో ఈ దీంట్లో వాళ్ళ లిస్ట్ ఇచ్చారనమాట ఏమని ఆంధ్రప్రదేశ్ దీంట్లో ఓబీసీ కేటగిరీ కింద ఎవరెవరు ఇస్తారు సెంట్రల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఓబీసీ అని చెప్పి క్లియర్గా ఇచ్చారు కదా సో మనకు ఎవరెవరు ఉంటారు అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు లిస్ట్ ఇచ్చారు ఆ లిస్ట్ ప్రకారం చూస్తాం సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది సెకండ్లో ఉంది అండ్ తెలంగాణ అనేది లాస్ట్లో ఉంది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అలాగే తెలంగాణ కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉండే క్యాస్ట్లు అవన్నీ వచ్చేస్తాయి సో ఇక్కడ చూడండి శాంపుల్గా రెండు రెండు మూడు చూద్దాం ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి గంగపుత్ర గుండిల తర్వాత పట్టపు తర్వాత బాలసంతు బహురుపి బందార తర్వాత బుడబుక్కల అలాగ తర్వాత రజక అంటే చాకలి తర్వాత చాకలి వన్ ఆర్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క క్యాస్ట్ ఇది దేని కిందకు వస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ బీసీసీ ఇక్కడ బీసీసీ అలాగే బీసీసీ అట్లా ఇక్కడ ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి మీరు చెక్ చేస్తే సో దీంట్లో ఏ క్యాస్ట్ కిందకు వస్తుంది ఇది బీసీసీఆ బీసీఏనా బీసీసీ బీటీసీడీ కిందకు వస్తుందా అనేది వీళ్ళు క్లియర్గా చెక్ చేసి చెప్తారనమాట సో అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి సో దీంట్లో దేని కిందకు వస్తుందని మరి ఇందాక నుంచి నేను నాన్ క్రీమీ లేయర్ అని స్పెసిఫై చేస్తున్నాను మరి నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటే ఏంటి అంటే క్రీమీ లేయర్ అంటే వీళ్ళు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళని దానికన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు నాన్ క్రీమీ లేయర్ అని చెప్పి స్పెసిఫై అనమాట సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి ద ఫోర్ సైడ్ లిమిట్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ ఫర్ డిటర్మినింగ్ ద క్రీమీ లేయర్ స్టేట్ వాస్ సబ్సిక్వెంట్లీ రేజ్ టు అప్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ దాకా రేజ్ అయింది అనమాట ఇది సో మనకు టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి సో టూ థౌసండ్ థర్టీన్ దాకా సారీ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ దాకా టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ తర్వాత ఎయిట్ ల్యాక్స్ కన్నా అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా క్రీమీ లేయర్ కిందకు వస్తారు క్రీమీ లేయర్ అంటే ఓబీసీలో ఎయిట్ ల్యాక్స్ కన్నా అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా క్రీమీ లేయర్ అంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అనుకుందాం నాన్ క్రీమీ లేయర్ అంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు నాన్ క్రీమీ లేయర్ ఓబీసీలో సో ఓబీసీలో మీకు కేటగిరీ కావాలి ప్లస్ నాన్ క్రీమీ అంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి సో దీని సర్టిఫికెట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ సర్టిఫికెట్ ఈ రకంగా ఉంటుంది ఈ రకమైన సర్టిఫికెట్ని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ సర్టిఫికెట్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే మనకు మీ సేవలో కూడా ఇస్తారు బట్ అయితే వెరీ క్లియర్గా మనము ఇక్కడ మీకు బీసీఏ అని ఉండొచ్చు సెంట్రల్లోకి పోయినప్పుడు బీసీఏ కాస్త అంటే మీ క్యాస్ట్ కాస్త బీసీబీలో ఉండొచ్చు అలాగే నాన్ క్రీమీ లేయర్ కింద కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో సర్టిఫికెట్ ఫార్మాట్ ఈ రకంగా ఉంటుంది ఈ సర్టిఫికెట్ ఫార్మాట్ ప్రకారం మీరు తీసుకోవాలి ఇన్ కేస్ నా ఇప్పుడు ఈ సర్టిఫికెట్ ఏ ఇయర్ నుంచి తీసుకోవాలంటే ఈ సర్టిఫికెట్ కూడా మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత ఈ సర్టిఫికెట్ వచ్చి ఉండాలి మరి మనం అప్లై చేసేది జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి మరి ఈ సర్టిఫికెట్ ఉండదు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి డిక్లరేషన్ అనేది ఇందాక ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఎలా చూపించాను అలాగే దీనికి కూడా డిక్లరేషన్ ఉంటుంది ఇది డిక్లరేషన్ అనమాట సో డిక్లరేషన్ ఈ రకంగా ఇచ్చుకోవాలి నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ అడ్రస్ అలాగే అప్లికేషన్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి అదర్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ అలాంగ్ విత్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో వాళ్ళ నేమ్ డేట్ క్లియర్గా ఇచ్చి ఏంటంటే మేము ఓబీసీ ఎన్సీఎల్కి సంబంధించిన వాళ్ళము దీనికి సంబంధించిన మాకు సర్టిఫికెట్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ తర్వాత తీసుకుంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము ఆ సర్టిఫికెట్ మీకు సబ్మిట్ చేస్తాం కాబట్టి నాన్ క్రీమీ లేయర్ కింద మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి ఆ రిజర్వేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వీళ్ళు క్లియర్గా స్పెసిఫై చేసేది ఈ దీనికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ ఇది ఓబీసీ ఎన్సీఎల్కి సో ఇప్పుడు మనము రెండు రెండు కేటగిరీస్ తీసుకున్నాం ఒకటి ఈడబ్ల్యూఎస్ తీసుకున్నాము ఈడబ్ల్యూకి టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్కి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈ రెండు కేటగిరీస్ అయిపోయాయి కదా నెక్స్ట్ వచ్చే కేటగిరీ ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన కేటగిరీ ఎస్సీ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ దీనికంటూ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ అంటూ ఏమీ లేదండి ఇది సెంట్రల్ అయినా స్టేట్ అయినా ఒకటే ఫార్మాట్ అండ్ దట్టు ఈ పర్టికులర్గా ఇయర్ అంటూ ఏమీ లేదు మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ కానీ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికెట్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మీరు ఎస్సీ అని ఉంటే సరిపోద్ది సో దీనికి ఫిఫ్టీన్ తీసుకుంటారు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి ఫిఫ్టీన్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ కి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పటిదాకా మనము హండ్రెడ్ సీట్స్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ సీట్స్ లో టెన్ టెన్ సీట్స్ వచ్చేసి ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ సీట్స్ వచ్చేసి ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ కి ఇచ్చారు అంటే ముప్పై ఏడు సీట్లు ఇక్కడ అయిపోయాయి తర్వాత ఎంత ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే పదహైదు సీట్లు ఎస్సీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు అంటే ముప్పై ఏడు ఒక ఐదు పన్నెండు నలభై రెండు యాభై రెండు సీట్లు అయిపోయాయి దెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏడు
ఎస్సీ ఉండి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటే ముందు వీళ్ళకి ఇస్తారనమాట తర్వాత రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో ఇస్తారు సో ఇది వాళ్ళ ప్రాసెస్ అండ్ ఎంత డిజేబిలిటీ ఉండాలంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ డిజేబిలిటీని అప్రూవ్ చేస్తారు ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబోవ్ డిజేబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది అప్రూవ్ చేస్తారు దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డిజేబిలిటీస్ ఉంటాయి సో దాని గురించి మనం ఇంకా క్లియర్గా చెప్దాము సో దీని ఫిజికల్ డిజేబిలిటీస్ దీనికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఏదైతే మన డిస్టిక్ హాస్పిటల్ ఉంటుందో ఆ డిస్టిక్ హాస్పిటల్ నుంచి హెచ్ఓ తర్వాత హెచ్ఓ దగ్గర నుంచి అంటే మెయిన్ హెచ్ హెచ్ హెడ్ డాక్టర్ ఎంహెచ్డి అంటారు లేకపోతే హెచ్ హెచ్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అని అంటారు సో ఈయన దగ్గర నుంచి మనం సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి ఏమని అంటే మనం ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీ ఉంది సో ఇతనికి పీడబ్ల్యూడి అనేది అప్లై అవుతుంది అని చెప్పేసి సో ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకెళ్తే అప్పుడు మనకు ఆ రిజర్వేషన్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఈ సర్టిఫికేట్ జనరల్గా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనకు ఈ అప్లై చేస్తుంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ఈజీగా దొరుకుతుంది సో ఈ సర్టిఫికేట్ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను సో ఈ రకమైన డిజేబిలిటీ సర్టిఫికేట్ అయితే మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఈ డిజేబిలిటీ సర్టిఫికేట్ మీ ఏ డిస్టిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో ఆ డిస్టిక్ సంబంధించిన వాళ్ళు తీసుకోవాలి అలాగే ప్రాస్థెటిక్స్ అండ్ ఆర్థోటిక్స్ అండ్ హియరింగ్ ఎయిడ్ ఏదైనా స్పెసి వాడుతున్నారంటే అది కూడా స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎవరైతే దీనికి ఇస్తున్నారో మీరు అంటే న్యూరాలజిస్టా లేకపోతే ఆర్థోపెడిక్ లేకపోతే ఆ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని నేము అతని సిగ్నేచర్ అయితే క్లియర్గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఇబ్బంది ఉంది మీ బదులు ఎవరన్నా ఒక గైడ్ కానీ ఎవరన్నా ఎగ్జామ్ రాయాలి మీరు పక్కన కూర్చొని చెప్తున్నారంటే దానికి స్క్రైబ్ అని చెప్పేసి ఒకరు ఉంటారనమాట సో ఈ స్క్రైబ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు పెట్టాల్సి వస్తుంది లెటర్ ఆఫ్ అండర్ టేకింగ్ ఫర్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఓన్ స్క్రైబ్ స్క్రైబ్ అంటే మీ బదులు వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తారు మీరు అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలన్నమాట సో వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ స్క్రైబ్ తర్వాత ఆయన ఐడి అతని ఆధార్ ఐడి ఇట్లా ఇవ్వాలి సో ఈ రకంగా మనకు ఫోర్ కేటగిరీస్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు ఉమెన్కి సపరేట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అని కానీ లేకపోతే ఈ స్పెషల్ కేటగిరీస్ లైక్ ఆర్మీ డిఫెన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ స్కౌట్స్ కానీ ఎన్సీసీ వాళ్ళకి కానీ ఎక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు సో ఇది ఓవరాల్గా మనకు ఉన్న రిజర్వేషన్ ఓన్లీ క్యాస్ట్ అండ్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఈ రకంగా ఉన్నాయి సో ఇంకా మంచి వీడియోస్ మన దగ్గర రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే ఫాలో అవ్వండి సో ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీకు దీనికి సంబంధించిన డౌట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా లేదా ఇంకేదైనా వీడియో కావాలన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి స్టూడెంట్స్ విష్ యూ ఆల్ ద బ